jalan terbang jauh Mengibar sayap Meneroka dunia yang luas Meneroka cabaran Menyahut seruan Membawa jalan hidup di perantauan Untuk keluarga Untuk negara Untuk kita semua Inilah kehidupan anak Sarawak Yang menumpahkan keringat Dan menyumbang bakti Membawa nama pertiwi di bumi semenanjung From Sarawak With love Kita tu anak sawak, mau pergi sini sini pun kita mesti jaga lah nama baik negeri kita semua. Just be a simple Sarawak kian, because kita membawa nama Sarawak, so kita mesti mengharumkan nama Sarawak juga lah. Rahman is a very good guy to work with, and one big thing is he never says no, he always yes. So it makes it easy to work with Rahman. Dia suka tolong orang. Tak kira lah dia baru kenal you ke, dah lama kenal ke, dia kalau boleh tolong, dia tolong. Knowledgeable dalam apa kerja yang dia buat. But at the same time, he has got a very good personality. Very warm, very easy going. Senang kita nak berinteraksi dengan dia. Saya Abang Abdul Rahman bin Abang Abdul Hamid. Dikenali juga sebagai Rahman Hamid. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Saya bekerja di Hospital Global Doctors A Malaysia di Kuala Lumpur sebagai seorang allergis, iaitu sebagai uh, pakar allergi. Rahman datang ke KL dalam tahun 2000 tu sambung belajar lah uh, diploma dekat Shah Alam dalam jurusan teknologi makmal perubatan medical lab teknologi Rahman pun duduk dengan my, my, my mother dekat KL dia duduk KL so I everyday tu pergi kelas bila dah graduate diploma I terus lompat second year for my degree my degree was under UKM uh, kita buat Bachelor in Biomedical Science because that the water diploma degree too it was a twinning program so that's why I dapat lompat to the second year lah so habis the degree my first job I was offered at Twin Towers Medical Center kat KLCC which uh, is the sister company for Global Doctors juga Maybe I can share one one memory yang I first interview lah. So when I went for the interview uh, with the GM, so the best question that she asked me was like, where do you see yourself in five years? Dengan berani lah, I jawab dia balik, I cakap, uh, in five years time, I might be sitting at your chair. So dia macam, macam tu. So she was not happy with the answer actually. So when we started my first day working, I dapat lah kerja kat hospital tu. So the first day of working, dia letak I dekat counter information. I was there for two weeks, then dia letak I dekat reception, customer service. But Alhamdulillah because of that, I went to all the department. Billing, pharmacy, jadi nurse, assist nurse, apa semua. Until the last way I patut pergi was at the lab lah. I did come the lab technologies. So I worked there for about two years, two years plus. And then I continue my master's dekat UM, full time course. So Rahman pun resign daripada Twin Towers Medical Center sebab ingatkan full time every day rupanya kelasnya Sabtu Ahad je. So Monday to Friday I tak buat tak buat sangat benda. Tapi pada masa tu jugaklah Rahman berkenalan dengan seorang kawan ni. 
uh, dia buat event uh, this way I get to follow dia pergi buat event the supply artist acara semua so we were among the team yang kita buat uh, uh, promosi untuk visit Malaysia ye lah time tu lah under Tan Sri Eng Yen Yen dan tu so I get to follow a lot of things on weekdays weekend pula ramai pergi kelas Habis je master dalam 2 tahun, dah graduate. Hospital ni pun dah buka in 2009. We were, I was called back by the chairman of uh, Twin Towers. Where she's also the chairman here. She asked me to set up the lab lah. So, dari sana kita set up the hospital. My my forte is setting up lab. I design medical lab, apa semua. So, at the same time, we also wanted to create an allergy center kat Malaysia ni. Time tu belum ada lagi, so we set up. So I also duduk dalam company yang uh, Global Allergy Center ni lah. So since then, I'll, I'm here. Dah 12 tahun, Alhamdulillah, dekat ke hospital ni. Rahman bersama Global Doctors Hospital bukan sahaja menyumbang di dalam jabatan alahan. Malah Rahman juga diberi kepercayaan untuk bertanggungjawab dalam perhubungan awam hospital menjaga nama baik hospital dan mencari potensi baharu untuk Global Doctors Hospital. Jenama Global Doctors ni telah berada di Kuala Malaysia sejak tahun 20-an, lagi awal 20-an. Dari sini kita telah berkembang. Dalam Kuala Lumpur ni saja kita ada 5 klinik sekarang. Tetapi di luar negeri, di China, di Indonesia dan juga di Thailand, ada juga klinik-klinik yang namanya Global Doctors. Cuma, walaupun brandingnya serupa, kepunyaan klinik itu adalah doktor-doktor di negeri itu juga. Tetapi kita mempunyai satu um, alliance, we call it Global Doctors Alliance, di mana kita bersama-sama memberi layanan kepada pesakit kita yang serupa dari segi layanannya, dari segi medical ethics, dari segi medical records, dari segi um, anything to do with medical care. So, Global Doctors ni walaupun dia nampaknya kecil saja di Kuala Lumpur sekarang ni, tapi dia punya outreach, regional outreach is quite big. GDH ialah satu uh, hospital dan juga klinik uh, kesihatan. GDH telah help in allergy, the number one. Actually, through Rahman's laboratory, Global Allergy, and also at the same time helped in community early diagnosis prevention of disease and kita selalu uh, refer to bigger hospitals so we do the first level diagnosis early diagnosis early treatment and then refer to bigger hospitals kita started as a small clinic dulu in the bukit damansara and then we continue uh, expanding our clinics and then Alhamdulillah today we have a big medical center I call it an ambulatory medical center kita pun dah expand to Setia Alam kita ada top glove global doctors medical center and then kat Langkawi pun ada satu satu cawangan klinik uh, so we are trying to expand more uh, kalau boleh ke Sabah dan Sarawak insyaAllah soon and then uh, kita ada juga uh, affiliate global doctor Di sekitar Asia ni lah, kita ada dekat Thailand, Indonesia, China. InsyaAllah so nak kita nak buka dekat Singapura, tak silap saja lah. So ni gambar Rahman dekat Portugal. Masih trip pergi Europe lah, 2019. So you tengok lah, berapa cantik dia punya langit dia biru. Rahman menjadikan melancung sebagai hobi tatkala terdapat masa terluang dan menganggap ia sebagai hadiah dan terapi untuk dirinya setelah membanting tulang menyumbang kepada masyarakat. Padanya, melancung banyak menginspirasikan dirinya untuk lebih berjaya di masa hadapan. Ini burung kenyalang daripada kucing. Saya ini pergi ke rumah panjang tak silap saya. So, one of the tuai rumah dia bagi saya ini hadiah lah. Hadiah. So, such a memento, I expect anak Sarawak, so I letak here lah. We have a few, the bangunan ni, so kat, dekat one of the floor pun ada jugalah. Mm-hmm.
my hospital we supply ambulance ambulance yang Mercedes tu all around Malaysia so dekat Sarawak ada tak silap ada 6 ataupun 7 ambulance yang tak diguna pakai lagi lah terbengkalai kat kat kawasan klinik kesihatan ke kat hospital so 2 tahun lepas ramai ada buat ekspedisi lah nak jejak semua ambulans-ambulans ni so uh, I managed to find two ambulance yang terbengkalai kat satu klinik kesihatan di luar bandar Kuching so we managed to buy back tender balik kita bawa balik ke Semenanjung kita refurbish fix chart apa atau engine dia and then now the ambulance ada dekat hospital kita and it looks like a new ambulance this is our ambulance. It's our prized possession uh. of global doctors. I think Rahman's one biggest skill, he cares for people. Dia suka untuk menolong, untuk tengok macam mana pengalaman mereka dan tolong mereka as much as he can. So that is one of his biggest potential. And even though dia tak tahu benda itu pun, dia akan cari solution untuk menolong mereka. So that's the best potential you can find. Our ambulance is uh, well equipped. We even can do a minor surgery dalam ambulance tu. Betapa how good it is dengan keadaan geografi kat Sarawak. So my I think my ambition is to to give back to Sarawak ambulance-ambulance yang berkualiti uh, untuk untuk Sarawak. Ambulance ini ada 20G crash test. So macam mana nak tahu crash test itu? You pegang ambulance ini di sini, then you tarik dia. Tengok seluruh ambulance bergerak. But if you see some of the ambulance yang tak ada 20 g gravity test, bila dia pusing balik, uh, then ambulance itu akan stretcher keluar, uh, lain macam selalu lah. Di fitting dia punya fitting semua is kuat, uh, kuat. Uh. Rahman is a very good guy to work with. And I think he's got a very good future, and uh, he's got a good network of people. Dia mempunyai banyak idea-idea dan mempunyai banyak uh, kebolehan. Mungkin masa depan tak ada saya tak ada nampak di mana dia tak boleh memulakan makmalnya sendiri. Umumnya global allergy itu nama global allergy itu boleh diguna dan berkembangkan dan boleh buka satu rangkaian uh, laboratory yang ya lah expand throughout the country. I, I don't see any hindrance to that. It just needs a little bit more, maybe, uh, motivation, assistance, and the right mix of uh, people that go work with him. Apa patient tak hari ni? Hari ni you ada satu patient. Di sini eh? Hmm, di okay. saya. Nanti sampai nanti registerkan lah. Okay. Okay. Untuk saya punya lab allergy ni, kita ada dua jenis pesakit lah. Satu yang local Malaysian, satu lagi is expatriate lah. So mostly our patient is expatriate. Uh, dalam I boleh katakan 70% warga luar lah yang bekerja kat Malaysia, Mak Saleh, Jepun. So daripada data yang I ada selama kita ada makmal ni, quite high jugalah masalah allergy kat sini di mana mostly orang allergy dengan uh, dust mite, uh, kucing, pets, kucing and dogs and then kita actually kat Malaysia ni untung nak buat allergy appointment within two days boleh dapat appointment, boleh dapat result within one or two days, it's very fast. Tapi kalau kat negeri luar, kalau kat Europe ke kat Australia, nak buat appointment dengan doktor allergy, tiga bulan. Uh, Dapat result lagi, tunggu another one month or two months. So you can see how good our healthcare system lah uh, for our allergy. For example, our allergy lah dekat sini. Assalamualaikum. Uh. Salam. Ayo Hafiz. Hai. So, 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 so. Hello. Mana kita duduk sini? Hi Nel. Hello. Come, come, come. Duduk. Sini lah. Uh, kita orang datang ke hospital ni untuk buat pertama kali tu untuk buat blood test uh, Jadi kita berjumpa dengan uh, Encik Rahman ni lah Since then tu kita uh, sukalah interact dengan Encik Rahman ni Sebab uh, dia tu jenis orang yang senang nak kita rapat lah I investigate dia punya background, tempat tinggal dia, ada pets, binatang ke, ada heavily carpet ke, ada construction ke so I think family ada masalah allergy dengan dust dengan uh, 
pets sebab dia baru anak dia baru ada bela seekor kucing <laughs> so mungkin dia orang ada masalah alahan terhadap kucing tu jadi kita orang buat keputusan untuk datang test kat sini sebab sini pun kita boleh test untuk alergi so kita nak tahu adakah dia ni alergi dengan kucing ke tidak ha, macam tu Udah, udah, udah. Dia agak malu bertemu orang lah yang orang yang dia tak kenal. Tapi macam tadi tu uh, dia takut, tapi dia tahan juga. Uh, dia nangis lah juga, tapi dia nangis gitu je lah. Uh, tapi dia beranikan diri, so ambil juga dah lah tu, okey je lah. Uh, lepas tu asisten Rahman ada, Rahman pun ada, jadi dia dia tenang lah sikit. Good boy. Okay. Assalamualaikum. Hai Rahman. Ya Allah. Apa sihat? Sihat. Ah, ni? Okay. ni bunga surprise kita dah lama tak jumpa kan. Dah habis PKP kan? ni ada kesempatan ah, jumpa Rahman. How are you? Alhamdulillah sihat Rahman. You? Alhamdulillah okey. Saya kenal dengan Rahman daripada uh, persatuan uh, PK. Jadi kita ada event untuk macam uh, salah saya uh, selamatkan alam sekitar tanda pokok dekat setiap alam. Itu uh, first time lah kita uh, berkenalan dan jumpa dengan kawan-kawan yang lain-lain lah. Hari ni uh, I special nak bagi Rahman bunga sebab this is my uh, new business lah. Jadi orang kata apa kita akan bagi pada kawan-kawan yang rapat dah dahulu. Jadi saya uh, minta tolong Bang Man uh, panggil so, eh, biasa panggil dia Bang Man lah. Okey Rahman ni selalu akan carikan uh, orang kata apa alternatif ataupun minta tolong pada uh, kawan-kawan ataupun connection yang dia kenal. Uh, macam uh, hari tu eh, nak dapatkan uh, kedai ya uh, tapak lah untuk meniaga di Sarawak di Majmah Mall. Alhamdulillah lah uh, dapat lah juga bantuan Bang Man sebab orang kata uh, dia lebih mahir lah dengan selok-belok perniagaan kat sana kan. Jadi uh, dah tiga tahun uh, kit collection dekat Sarawak atas bantuan Abang Rahman lah. Terima kasih banyak-banyak. For the past eight years, Rahman aktif dalam satu NGO hijau dalam sekitar uh, di Semenanjung Malaysia. Objektif NGO ni sebab so kita nak awareness dan kita nak identify lah masalah-masalah dalam sekitar di Kuala Lumpur, di Semenanjung Malaysia. So, uh, kita pun masuk dalam kawasan-kawasan perjalaman. Kita tengok tanah yang diteroka secara haram. Kita melawat orang-orang asli dalam hutan. So at the same time kita pun ada buat projek uh, replantation lah kita tanam pokok. Di samping bekerja sebagai pakar alahan di Global Doctors Hospital, Rahman juga pernah melibatkan diri bersama Pertubuhan Pelindung Kazanah Alam PK. Why I choose to be with this NGO pun juga is because of banyak orang pilih nak tolong uh, anak-anak yatim, uh, buat program macam 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 this NGO lah. So Rahman choose to give back to Mother Nature lah untuk alam sekitar. So Rahman join uh, NGO ni dah 8 tahun macam tu lah. So baru uh, bersara sebab dah lama and then uh, tengah cari minat baru lagi lah untuk NGO lain. <laughs> Ketika dirinya masih terlibat dengan PK, Rahman banyak menghabiskan masa bersama ahli-ahli PK membanting tulang, mengadakan banyak aktiviti berkaitan alam semula jadi agar kesedaran terhadap melindungi hutan dapat disebarkan dengan lebih luas. Last time I kenal dia pun sebab because of the rainforest race. Dia so, the one of the organizer kan. Ini kita bawa geng-geng semua join sekali masuk hutan, trekking, a lot of hiking. Usually kalau kita orang hang out, pergi trekking lah. And then explore tempat-tempat baru dekat Bukit Gasing ke, tempat-tempat yang tak pernah pergi lah. Kita kena berhenti kat sana nanti macam lega. Kan tu sungai tu? Most of the time, Rahman banyak travel. Sama ada travel kerana kerja. Uh, kalau dalam negeri, Rahman suka pergi tengok nature. 
uh, bawa kawan-kawan kita pergi hiking ke pergi uh, mandi tepi sungai ke menghayati keindahan alam it feels so fresh and uh, sukalah Ramai memang mencintai alam. Dia memang suka, sayang alam. At the same time, represent PK lah. Maybe sebab dia dulu represent PK kan. Dia selalu remind kita orang untuk jaga, uh, untuk menjaga alam. Uh, jangan throw rubbish, you know, uh, anywhere. Just go green lah. Saya dengan Rahman, saya anti dia. Dia anak buah saya, tapi beza kita cuma satu tahun. Apa? Memang dari zaman sekolah, sebab kita sekolah St. Mary's, dia St. Thomas, cuma berdepan je. So balik, kita balik sama. Kadang-kadang kalau pergi library after that pun, sama juga. So it's like, instead of anti dengan nephew, it's like kawan, best friend macam tu. Sampai sini pun kita, sebab dia kat sini, So we are always together. Kalau ada apa-apa pun dia akan contact I, I contact dia macam tu lah. Merindui kampung halaman dan keluarga di Kuching tidak menghalang Rahman untuk berkumpul di Semenanjung bersama keluarga dan teman-teman terdekat yang sama-sama berhijrah ke Semenanjung Malaysia. Saya pun ada cousin kat sini lah, ada few of my cousins, ada juga family-family kat sini. So once a while kita jumpa gathering, masak makan, apa lah asas rawat. Saya pun banyak masak asas rawat sebenarnya. So uh, we meet up together, we all lepak-lepak, bergumpul. Like in Sarawak, we say berambil lah. Kita orang berambil ramai-ramai. Uh, terlepas lah rindu nak makan asas rawat, kolomi. At the same time, saya bawa kawan-kawan saya yang Sarawakian juga. Kita berkumpul kat sana lah. Paling favourite dia is laksa Sarawak. Dia punya laksa mesti ada something unusual about it. Dia mesti letak kulit ayam dalam ni. Uh-huh. And then dia juga suka kolok mi smoke gut. Itik salai. Macam tahun ni kan tak boleh balik kan. Jadi um, selalulah dia datang sini just to lepas rindu dengan makanan Sarawak macam tu. Tapi kalau dulu sebelum uh, pandemik ni memang sebulan sekali, sebulan dua kali dia balik. Balik kucing. Saya harap dia akan lebih majulah dalam apa kejaya dia yang dia buat sebab dia ni suka buat a few things together. Jadi saya insya Allah saya harap dia lebih fokuslah uh, supaya dia lebih maju. Kita pun happy kan anak buah saya pun bukan anak orang lain. Rahman doakan semua um, jalan lancar lah untuk tahun yang akan datang sebab it has been a rough year for everybody pada masa sama sebagai anak Sarawak uh, kita kena jagalah identiti kita you know kesopanan kita sebagai anak Sarawak ke mana saja kita pergi and then untuk orang lain untuk pesanan saya yang lain juga always be proud to be a Sarawakian ke mana saja kita pergi you will always be a Sarawakian takkan hilang lah apa tu Semangat Ibu Pertiwiku. Ha. Berjaya mengecapi kejayaan di perantauan dan membanggakan kedua orang tuanya, Rahman yang tidak mudah mengalah dengan setiap apa sahaja yang dilakukan olehnya, masih memegang kata-kata lama, alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan.